আপনাকে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ দিতে চাই মানে রেডি আছেন তো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আচ্ছা সব সময় তো আমরা আপনার মুখে হিপ হপ র্যাপ সং শুনে অভ্যস্ত আজকে একটু ব্যতিক্রমী কিছু শুনতে চাই ধরুন রবীন্দ্র নজরুল কিংবা আধুনিক কোনো একটা গান শুনতে চাই শোনাবেন কিনা ভাই জানেন আমি গান কেন গাই না কারণ আমি গান গাইতে পারি না এই জন্য র্যাপ করি আমি অনেক ডিস্টিউন আমার যখন অন্য আর্টিস্টদের সাথে কোলাবরেশন করা হয় যেমন ফুয়াদ ভাই প্রীতম তখনও ওনারা ট্রাই করে আমার স্কেলে আনতে আমি ভেরি অফ স্কেল আমি খুব বেসুরা এই জন্যই আমার মনে হয় আমি র্যাপ করি আপনি শুনলেই দেখবেন যে আপনার ক্যামেরাটা আমরা নিয়ে পালায় যাবেন যে আমি কথা দিচ্ছি পালাবো পালাবো না তবু একটা আপনার পছন্দের ধরুন থাকে না হিপ হপ র্যাপের বাইরেও আপনার পছন্দের কোনো গান আছে সেরকম একটা গান জাস্ট দুই লাইন তিন লাইন শুনতে চাই আজকে এটাই চ্যালেঞ্জ আজকে সকালে আমি প্রীতমের গান শুনতেছিলাম তুমি তলে তলে টেম্পু চালাও আমি কইলে হয় না কিন্তু অন্য কারো গান গাওয়া হয় না বাট আই লাভ অর্ণব ভাইয়ের গান আই লাভ অর্ণব ভাইয়ের গান মানে থাকেন ওই যে মন খারাপের কথা বলেন না আরো তো লাইফে অনেক স্টোরিজ হয় ইটস আ পার্ট অফ লাইফ রাইট সো তখন অর্ণব ভাইয়ের গান রিলি রিলি হেল্প মি পুল মি ডাউন লাইক তার মানে কি আপনি নিরাশ করবেন দুই এক লাইন গান শোনাবেন না আমি ভাই গান গাইতে পারি অনেস্টলি অনেস্টলি খুব বেশ ঠিক আছে এই জন্যই র্যাপ করি র্যাপ করতে হলে আমি এক ঘন্টা করতে পারবো আমি এই সাইডটাও শেয়ার করি অনেকে আমাদেরকে মিউজিশিয়ান বলে আমার মনে হয় মিউজিশিয়ান অনেক বড় মানে ইটস আ বড় একটা সমুদ্র অনেক ডিপ আমি লিখি র্যাপ করি ভোকালিস্ট আমার স্কেলের কোনো সেন্স নাই প্রোগ্রামিংয়ের কোনো সেন্স নেই অনেস্টলি আমি একটা ক্রাফটেই ফোকাস করছি কিন্তু সার টু মাই টিম আমার অনেক কম্পোজার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ভাই ব্রাদার এরকম আছে যাদের সাথেই আমরা কাজ করে মিউজিকটা রেডি করি রেকর্ডিং করি মিক্সিং ম্যাস্টারিং করি সো আই অলওয়েজ ফোকাসড অন অনেস্টলি রাইটিং অ্যান্ড র্যাপিং ঠিক আছে আপনার স্কুল কলেজ কোথায় ছিল বড় হয়েছেন কোথায় আমি রাইফেলসে পড়ছিলাম মুন্সি মুন্সি আব্দুর রফ আচ্ছা মুন্সি আব্দুর রফে পড়ছিলাম এসএসসি দিয়েছিলাম টু আর এর দুই বছর পর এইচ এসসি দিয়েছি স্ট্যামফোর্ড থেকে অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে আমি জয়েন করেছিলাম তিতুমিরে তো দ্যাট এই যে এখানে টুইস্ট আসে কাজ আমার আব্বা মারা গিয়েছিলেন তখন সো আই হ্যাড টু হ্যান্ডল দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই ক্যারিয়ার অ্যাট দ্য সেম টাইম আর তখন তো ক্যারিয়ার যা শুরু করি সো আই কুরুন ফিনিশ মাই গ্র্যাজুয়েশন এর মধ্যেই আমি কাজ কামে লাগে গেছি আমি সেভেন ইয়ার্স কালার্স এফ এম ইয়েস রেডিও স্টেশন ছিল সেভেন ইয়ার্স আমি ওখানে জব করেছি অ্যাজ আ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যান্ড প্লাস আমি একটা শো হোস্ট করতাম র্যাপ আর হিপ হপের উপরে সারাও টু ডানিয়াল ভাই অ্যান্ড ফারান ভাই দে শো ডাজ সাপোর্ট কারণ ওই সময় মেইন স্ট্রিমে একটা রেডিও প্ল্যাটফর্মে হিপ হপ শো ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুই ঘন্টা বাংলা র্যাপ বিদেশি র্যাপ বাঁচত আমি ইন্টারন্যাশনালের অনেক আপডেট দিতাম ফিলোসফির কথা বলতাম আর্টিস্ট আসতো আড্ডা দিত সো দ্যাট ওয়াজ নাইস টু থাউজেন্ড I left my job because I want to focus on my career. I mean, 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 সি ভাই আমি র্যাপার কিন্তু আমি যাদের থেকে ইন্সপিরেশন পাইছি হ্যাঁ এক দুজন আছে র্যাপার কিন্তু আবার এক দুজন আছে র্যাপার না ওরা প্রডিউসার ওরা মিউজিক বানায় রাইট কিন্তু হিপ হপ মিউজিক বানায় লাইক ডক্টর ড্রে রাইট আমি ওনার নিয়ে খুবই ইন্সপায়ার্ড নট বিকজ ওনার মিউজিকও না কীভাবে গান বানায় ওইভাবে নাও ওনার লাইফটা কীভাবে জিরো থেকে একশো পর্যন্ত আনছে আমি ওই স্টোরি থেকে ইন্সপায়ার্ড লিরিক্সের দিক দিয়ে আমি ভেরি আমি কয়েকদিন আগেও সকালে উইঠা এক সেট টু পাকে গান শুনতেছিলাম খুব ইমোশন খুব শুনতে অ্যাগ্রেসিভ মনে হয় কিন্তু ইটস ভেরি রিলেটেবল মানে হি ইজ টকিং অ্যাবাউট হিজ ফেক ফ্রেন্ড সারাউন্ডিং ফেক গাদ্দারি করবে ও তুমি কালকে কি খাবা তুমি জানো না টাকা পয়সার দাম সব বাইরে গেছে এদিকে জব অপরচুনিটিস নাই আমার বন্ধু আমার পিছে গাদ্দারি করতেছে মানে ওই কিন্তু রিয়ালিটি স্পিক করতেছে সো এগুলো খুব কানেক্ট করে ও বলে ওর বাজে একটা পরিস্থিতিতে আছে ওখান থেকে বাইর হওয়ার চেষ্টা করতেছে অনেক কিছু সো টু পাক অ্যাট দ্য সেম টাইম কেন্দ্রিক ক্লেমার আমার সবসময় ভালো লাগে খুবই জোস বাট রাস আরও অনেক কিছু আরও এরকম অনেক টাইপের আর্টিস্ট ইদানিংকালে আমি ইদানিং না অ্যাকচুয়ালি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন সিক্সটিন থেকে আমি ইউকের অনেক আর্টিস্ট শুনতেছি ডেভ ডেভ খুব ভাল লাগে স্টর্মজি অনেক জোস রাস মিলিয়ন ইদানিংকালে অনেক শুনতেছি বাট ওই যে ফিলোসফিক্যাল দিক দিয়ে দিস ভেরি লিমিটেশন মানে টু পাক ড্রে 
যে তো বললাম সে র্যাপার না জে জি আই লাভ হিম আগে বুঝতাম না ভাই দশ বছর আগেও আমি লোকটাকে মানে গালাগালি করে স্যুট মুট পরে ধর এখন বড় বুঝছে ক্যান স্যুট পরে রাইট সো মানে আই ওয়াজ টু পেট ব্যাক ইন টাইম তাহলে এখন দেশে বাইরে থেকে দেশে চলে আসি দেশে আসলে কাজে হিপ হপ ভালো লাগছে ভালো লাগে বা আপকামিং এই মুহূর্তে যে ইয়াং যারা আসছে আপনার পরের জেনারেশন বলি তাদের মধ্যে কারা ভালো করছে কি বলবেন অনেস্টলি বলতে আমি দেশের জিনিস আমার তেমন একটা শোনা হয় না ভেরি রিয়ারলি কমিউনিটির অনেক ছেলে পেলারা ভালো করতেছে বাট আই থিঙ্ক ওদের আরও অনেক ভালো করতে হবে মানে একটু ম্যাচুর হয়ে জিনিসটা আরও বেড়ার করতে হবে বাট দেশে আগের থেকেই অনেক মিউজিশিয়ান্স আছে আমরা যখন শুরু করছিলাম তখন দেশি এমসি ছিল স্টোয়েক ব্লিস ছিল আমাদের পরে তৌফিক ভাইরা আসছে রাইট ইজ ভেরি গুড টিও আর্ট ছিল এরপরে একটা গ্যাপ করছে তারপর লকডাউনের পরে বাঞ্চ অফ আর্টিস্ট মানে ভাইরাল জেনারেশন যখন আসছে বাঞ্চ অফ আর্টিস্ট বাট এরপরে আমার মানে পনেরো ষোলোর পরে যে রেডিও যখন করতাম তখন অনেক শোনা হইতো এরপরে আমার আসলে শোনা হয় না আর স্পেশালি যখন ক্যারিয়ার নিয়ে ঘাটা শুরু হয়েছে যে আমি যেটা বললাম যে আমি যদি ফ্রি থাকি আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন আমার হবি কি আমি বলবো আমি অ্যালবাম শুনতেছি সো দেখা যাচ্ছে বাইরের জিনিসগুলো বেশি শোনা হয় কারণ আমি বিং সেলফে আমার শিখতে হবে এখানে শিখার কোনো গাইডেন্স প্রপার নাই নষ্ট হওয়া ইজি ইজি নষ্ট হওয়া যায় ভাই একটু একটু যদি বাম হাত ঢুকায় মাঝখানে দেশের আপনার যারা হিপ হপ আর্টিস্ট আছে নাকি এদের কি ফ্যান বেস ফ্যান বেস ভিত্তিক একটু মারামারি আছে নাকি ফ্যান্সরা ভাই ব্রাজিল আর্জেন্টিনা লাইগাই থাকে সবসময় বুঝছেন ফ্যান বেস ফ্যান বেস সবসময় এটা লাগাই থাকে অ্যান্ড এটা না ইটস আ পার্ট অফ ইন্টারনেট এগুলো আমরা কনসার্ট সেক্ষেত্রে আমি একটু বলি ধরেন অন্যান্য যারা সিঙ্গার আছে তাদের তো ফ্যান বেস আছে সেখান থেকে কিন্তু এমনটা দেখি না যতটা আমি ধরেন কিনে যে কে পপ বিটিএস হিপ হপ এনাদের যে ফ্যান বেসটা আছে একটু মনে হয় অ্যাগ্রেসিভ জেনারেশনের একটা ম্যাটার আছে এটা আপনি দেখবেন লকডাউনের পরের জেনারেশনটা একটু হাইপার কিন্তু দেখবেন এটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে কয়েক বছর পর এটাও বয়া হয়ে যাবে দেখবেন পঁচিশ ছাব্বিশ পার করবে দরজায় রিয়ালিটি নক করবে পরে এগুলো আর টাইম থাকবে না বেশি ক্যাট ক্যাট করার ব্যস্ততার দিকে ফিরে চলে আসি এই মুহূর্তে ব্যস্ততা চলছে কি কি নিয়ে ভাই আম ওয়ার্কিং অন কোলাবরেশন আমি আপাতত এটাই বলবো বেশি কিছু বলতে পারবো না দুইটা কোলাবরেশনে কাজ করতেছি আমারই নিজের গান অবশ্যই দুইটা খুবই ইউনিক আমার এই লাস্ট যে গান একলা এটার আগেও একটা গান করেছিলাম ওটা খুব স্লো ছিল ওটা আমার স্টাইলের কখনো না এটা খুব মিড নাইট মুডি একা আপনি গাড়ি চালাইতেছেন মুডি একটা গান ছিল এরপর একলা একটা করলাম এটা পুরো কনসার্ট ভাইভ এরপরে দুটো আমি কোলাবরেশন করতেছি আপাতত না বলি কিন্তু দুইটা পুরো দুই ফ্লেভারের চমক অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তাহলে মানে হচ্ছে ব্ল্যাক গ্যাং এর ভক্তদের জন্য চমক অপেক্ষা করছে ইনশাআল্লাহ डेफिनेटলি আচ্ছা এই মুহূর্তে তো হিপ হপ নিয়ে আছেন তো হিপ হপ নিয়ে আসলে ফিউচার প্ল্যানিং কি আপনার ভাই এটা নিয়েই থাকবো সেম থিং আপনি আমাকে যদি দশ বিশ বছর পরেও দেখেন আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে আমি একই জিনিস করতেছি কিন্তু এই জিনিসটাকে আমি বাংলাদেশে আরও প্রপারলি চাই শিল্পীরা যাতে এই জিনিসটাকে আরও সিরিয়াস হিসাবে নেক লাইফটা ইন্টারনেটের বাইরেই মেইন মেইন ইনকাম ক্যারিয়ার ইন্টারনেট থেকে আসে মানে আই এম নট ডিপেন্ড অন মাই মনিটাইজ মানে আমি যখন বলি এটা আমার ফুল টাইম জব আমি বলি না যে আমার শুধু ইউটিউব অথবা স্পটিফাই ইনকামের উপরেই আমি নির্ভর করি একটা শিল্পীর আরও অনেক থ্রি সিক্সটি কাজ আছে এখন কিন্তু একটা ক্রিকেট প্লেয়ার শুধু ক্রিকেট খেলে না এখন কিন্তু এখন কিন্তু একটা অ্যাক্টার শুধু মুভি করে না রাইট সো ওয়ার্ল্ড অনেক চেঞ্জ হয়েছে নিজেদের একটু চেঞ্জ করতে হবে সো আমি ওই জায়গাটাতে থেকেই বের হয়েছি আচ্ছা তাহলে এই যে ইনকামের কথা বললেন না একটা প্রশ্ন এটা দিয়ে শেষ করে দেবো আজকে সেটা হচ্ছে যে যদি আমি হিপ হপ আর্টিস্ট হিসেবে স্টাবলিশ হতে চাই এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সোর্সটা কেমন ইনকামের আমাদের জেনারেশনটা খুব খারাপ লাক ভাই কারণ এখন পোলাবান টাকা কামাইতে পারতেছে কিন্তু ধরে রাখতে পারতেছে না আর আমি খালি মিউজিশিয়ান হিসাবে বলতেছি না আপনার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা যে কোনো সেক্টরে ইয়াং পোলাপান কারণ ওয়ার্ল্ডের ফাইন্যান্সের খুব বাজে অবস্থা ভাই আপনার টাকা কামাচ্ছেন কিন্তু ধরে রাখা যাচ্ছে সব ভাই খুব বাজে অবস্থা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে অনেক আড্ডা দিয়েছে আপনার শেষ করব কিন্তু আরেকটা হিপ হপ বা র্যাপ শুনতে শুনতে তার আগে আপনার ভক্ত আপনার হেটার্স যারা আছে সবার উদ্দেশ্যে কিছু এটা বলে দেন ফ্যান্সদেরকে মেইনলি একটা জিনিস বলবো ভাই দেখো আমি পনেরো বছর ধরে কাজ করতেছি পনেরো বছর আগেও যারা কলেজে পড়তো ওরা আমাদের গান শুনে ওদের এখন বাচ্চা পলা মানে হয়েছে ওরা এখনও আমাদের পছন্দ করে আর এখনও যারা কলেজ ভার্সিটিতে পড়তেছে ওরা এখনও আমাদের গান শুনে ওয়েবিং ফিডিং জেনারেশনস আমি যতবার বলি যে হ্যাঁ আমি কাজ করতেছি
তোমাদের ভালোবাসার জন্য এত হেটার স্টেটাস এত নেগেটিভিটি থাকার পরে আমি করতেছি কারণ আসলেই খুব ভালো লাগে অনেস্টলি ভাই মানে আমি যখন বাইরে হই তখন আমি মেইন রিয়াকশানটা পাই যখন র্যান্ডম পাবলিক আমাকে পিচ করা বলে ভাই জায়গা মতন এলে ভাই ফেয়ারি ফোক দ্যাটস মোর ইন্টারেস্টিং আর তোমাদের এই ভালোবাসার জন্য আই থিঙ্ক সব সময় আমি করে যাব বুড়া হইলে আমি করা যাব সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের জন্য দোয়া করবা নতুন জিনিসপাতি আসতেছে বাংলা হিট জায়গা মতো শেষ মেষ এখন একটা হিপ হপ র্যাপ কিছু একটা শুনতে শুনতে শেষ করবো কোনটা দিয়ে শেষ করবেন আমি বাংলা হিপটা করি বাংলা হিপ ইজ লাইক ছিঁড়া জিন্স মুখে দাঁড়ি হাতে চেইন ঘুরাই র্যাপের ক্লাসিক বখাটে আমি বাক্যের ভাই গানো গো পকেটে ও গো কাছে জাগো নাই মালবাজে ওয়াকম্যানের হেডফোন ওল্ড স্কুল তাই যে এদিকে দেখ ছয় ফিটে এক মুখে বাংলা র্যাপ চকলেট ক্যান্ডি পোলা পান্ডি কয়ব্রো এইটা খ্যাত মাসে তিন চার প্রজেক্ট দিলাম মাইকের চেক কবজা মার্কেট ইনকামিং ছয় অঙ্কের চেক ঢাকা রাস্তাতে ছকা ময়রা বর্ডার পার পুরান খেলোয়াড় সিনে নাই মা অলরাউন্ডার প্রজেক্ট ড্রপ করে শর্ট টাগুল স্কোর বোর্ডে মাঠেরা ভাইয়া আমরা বড় হয়েছি খেলা রোডে প্রতিযোগী নিজে লগে প্রতিযোগিতা বিপদে ভুগি নিজের করি সহযোগিতা মাটির মানুষ মাটির সঙ্গীত ভরা কুয়ায় সে করে শব্দের লগে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিটের উপরে লোকাল বাংলা পোশান্তিস বেজে এলাকা মহল্লা পুরা কাপান্তিস এত ভিড় বাড়টা দেখি একটু সাইডে প্লিজ স্টেজে ব্ল্যাক জ্যাংমানে কনসার্ট জমান্তিস